ერთ-ერთ ძალიან საინტერესო და პრობლემურ თემა შევეხებით, როგორიც არის ქონება, რომელიც მემკვიდრეობით უნდა გადავიდეთ, გადავიდეს, რა ვიცით აი ამ წესების შესახებ, როგორ უნდა მივიღოთ მემკვიდრეობა, ვინ არის იურიდიულად ქონების მემკვიდრე და რა ხდება მშობლის გარდაცვალების შემთხვევაში. ნუ ბევრი რომ არ ვიმარჩიელოთ, ამისთვის სტუმარი მოიყვანეთ სტუდიაში თინა თინგევდარიანი, ნოტარიუსთა პალატის გამგეობის თამაშმარის მოადგილე, რომელიც რა თქმა უნდა გაგვარკვევს იმ წესებში, რომელიც უნდა დავიცვათ, რომელიც არსებობს ბუნებრივია ფურცელზე და როგორ უნდა მივიღოთ მემკვიდრეობა ან ვისა აკუფლება რომ გასეს მე სამწუხაროდ არაფერი არ ვიცი ამ თემის შესახებ და მაინტერესებს რა რაღაცა მე ვიცი მაგრამ მაგრამ რა შესაბამება ეს სიმართლეს ახლა გავიგებთ ამას დილამში და ვისა მობზანდით დილამში პირველი და მთავარი რა მოგესალმებით მადლობას მოგახსენებ სტუდიაში ეს იგი დავიწყოთ იმით რა არის მემკვიდრეობა და ვინ ითვლება აი მემკვიდრეობის მე პატრონად რომელმაც მე უნდა გასცეს ვიღაცაზე ეს ქონება რას დაგროვდა საერთოდ ეს ძალიან სენსიტიური თემაა ძალიან რთული სამართალში მინდა გითხრათ რომ ძალიან საინტერესო საერთოდ მემკვიდრეობის სამართლით თე საუკუნეების მანძილზე დაინტერესებული იყვნენ ფილოსოფოსები იმდენად რამდენიც ისინი თვლიდნენ რომ ეს არის ერთ-ერთი ძალიან სენსიტიური თემა იმდენად რამდენადაც მემკვიდრეობის სამართალი არსებობდა ყველა ისტორიულ პერიოდში ყველა საზოგადოებრივ ფორმაციაში და ბუნებითი სამართლის ფილოსოფოსები თვლიდნენ რომ მემკვიდრეობა არის ძალიან მყარი ინსტიტუტი რომელიც თავისი ბუნებით არ არის დამოკიდებული არც ერთ ფორმაციაზე თავად არანაირ საზოგადოებრივ მოვლენაზე იგი არის ძალიან საინტერესოა ის რომ ის არის თვით განვითარებადი ინსტიტუტი და თავისი ბუნებით უკავშირდება მხოლოდ იმ ბუნებით სამართლებრივ კანონებს რომელიც თავისა თავისი აი უშუალოდ თავის არ თავი თავის არში მოიაზრებს მე ადამიანების მე მკვიდრეობითობის მომენტს ანუ იდეაში ის რომ მე ვზრუნავ ჩემ შთამომავალზე ის რომ მე სურვილი მაქვს სწორედ დავგეგმო ჩემი ცხოვრება სწორედ გადავცე მე მკვიდრეობა და საოცარ იყო ის რომ ისინი თვლიდნენ რომ მამკვიდრებელი არ კუდება თუ ის სწორედ განკარგავს ქონებას მისი სული აგძელებს ცხოვრებას მის შთამომავლობაზე და საგნებსა და ნიშნებს ჩემი საუბარი რო დღეს არის დილა და სწორედ გამიგეთ არ მინდა დავიწყო გარდაცვალების თემით მემკვიდრეობა პრაქტიკულად გარდაცვლილი ადამიანის ქონების განაწილების წესი და ფარგლები და ასევე მემკვიდრის მიერ მემკვიდ სამკვიდროს მიღების წესი და ფორმა რომელიც თავის მხრივ სამკვიდრეო სამართლის ნორმებით რეგულირდება ვინ არის მამკვიდრებელი მამკვიდრებელი შეიძლება იყოს მხოლოდ ფიზიკური პირი ხოლო რაც შეიძლება მემკვიდრე მემკვიდრე შეიძლება იყოს როგორც ფიზიკური პირი ისე ანდერძის შემთხვევაში მემკვიდრე შეიძლება იყოს მაგალითად იურიდიული პირიც რა მაგრამ განსხვავება ხომა ეს ანდერძსა და მემკვიდრეობას შორის იმიტომ რომ ანდერძი შეიძლება გარენათესავსაც და უტოვოს ქონება და მეზობელს ან ძაღლს და კატას და მემკვიდრეობა ხო აი ხო ანუ გასაგებია ხო უცხოეთშიც გამო ბატონო გოდერძი პირი რომელიც არ ზრუნავს იმაზე რომ ცხოვრებაში დაწეროს ანდერძი ასეთი პირის ქონება ნაწილდება კანონის მეერ მემკვიდრე კანონის მეერ მემკვიდრეობის წესით ანუ მემკვიდრეობა შეიძლება გაიცეს როგორც კანონით ისე ანდერძით ან ორივე წესით ერთად ეხლა რა თქვა შესაძლებელია მე მქონდეს რამოდენიმე ქონება და მარტო ერთ ქონებაზე გავაკეთოს ანდერძო განკარგულება და დანარჩენი ქონება დამჩეს ანდერძის მიღმა ამ შემთხვევაში იხსნება ჯერ ანდერძის მეერ მე სამკვიდრო ხოლო შემდეგ დანარჩენ ქონებაზე იხსნება ანდერძის დარჩენ გარეთ დარჩენილ ქონებაზე იხსნება კანონის მეერ მემკვიდრე საქმე იმაში რომ ჩვენმა ქართულმა კანონმდებლობმა კანონის მეერ მემკვიდრეთა ხუთი რიგი ჩამოაყალიბა ეხა ჩვენ ამაზე თქვენ დროს არ დაგაგარგინებთ უბრალოდ ეს არის თქვენ გესმით რომ სამართლებრივი ლოგიკით ეს არის დალაგებული ნათესაობის სიმჭიდროვი აი სიახლოვიდან გამოვიდა პირველ რიგში მოიაზრებიან მეუღლე მშობლები შვილები მეორე რიგში დებიძმები და აღარ მეუღლე მშობლები შვილები აქაც როგორ იყოფა მეუღლე მშობლები თუ შვილები ისინი არიან თანაბარი უფლების მომხრეები საინტერესო ერთი არა არა გააჩნია ვინ 
გააჩნია ვინკოს. არსებობენ ვინ ადამიანები ყავსხა. ხოლო დედა ყავს, მამა ყავს, ან მეუღლე ყავს, ან შვილი ყავს. გააჩნია. ვისაც ყოველ ყავს თანაბრ თანაბრ წელით მონაწილეობენ. აა, ქავაკოთ ნეთი მიყო ესეთი სტერეოტიპი, რომ მაგალითად მე მკვიდრეობას დაწერდა თუ არა ადამიანი, ზეპირ სიტყვი ერათაც კი, მაგალითად გარკვეული ქონება, რომელსაც ოჯახი ფლობდა, იყო უფროს შვილ ბიჭზე. და თუ რა მე მორჩებოდათ, არა, უმცროსის უფროს სწორედ და თუ რა მე მორჩებოდათ, მისდევდნენ უფროს. ეს ახლა ამ საუცარი ეს თამარის ქვეყანაში ასეთი მიდგომები. სწორედ გამგე კანონი არ ცნობს ასეთ რაღაცას. კანონისთვის შვილი ყოველა თანაბარი ძალის ქონი. საქმე იმაშია რომ თქვენ მე მგონი გაინტერესებთ ერთი თემა. ანდერძი დაწერისას ადამიანი აბსოლუტურად თავისუფალი. მას შეუძლია ნებისმიერ პირს დაუწეროს ანდერძი, მაგრამ კანონმდებელი აქედან ჰუმანური მიზნებით გამოვიდა იქიდან რომ მემკვიდრეებს, ისეთი ტიპის მემკვიდრეებს, როგორიც არის პირველი რიგის მემკვიდრეები, მაგრამ მეუღლე, მშობლები და შვილები მისცა სავალდებულო წილის მოთხოვნის უფლება. ერთი წუთი ეს მინდა რომ დავაზუსტოთ. თუ კი გარდაცვლილი კედო გარდაცვალებამდე ადამიანი დაწერს ანდერძს და დაუტოვებს მეზობელს მთელ თავის ქონებას, რეალურად რაღაცა წილი ამ ქონებიდან ანდერძის მიუხედავად პირველად მე მკვიდრებს ან მშობლებს ცოლს და შვილს მაინც შეხვდება. მათ შეხვდებათ იმ ქონების ნახევარი, რაც მათ შეხვდებოდათ ანდერძის არარსებობის შემთხვევაში. მაგალითად, მე მყავს დედა. მაგრამ ამას ვინც ულის. ამას ამას კანონი არ ეგულებს ბატონო გონდიზე. მაგალითად, მე მყავს დედა, არ ვიზრუნე მე ჩემ დედაზე და თელი ჩემს ქონება დაუტოვე მეგობარს. პირველი რიგის მემკვიდრეს ხანს დედის გარდა მე არავინ არ მყავს. ამ შემთხვევაში კანონი აძლევს დედა ჩემს სავალდებულო წილის მოთხოვნის უფლებას. ანუ დედა ჩემი ამ შემთხვევაში მიიღებს მე რომ ანდერძი არ დამეწერა მთელ ქონებას მე იღებ და ამ შემთხვევაში ამ ქონების ნახევრის მოთხოვნა ამ შემთხვევაში ის ავტომატურად იღებს სამ ქონებას არა მემკვიდრეობის მიღების უფლება უფლება და რა თქმა უნდა თქვენ შეგლედ განახორციელოს ის უფლება ან არ განახორციელოს ან რაღაცა ეტაპები უნდა გავია და რა ეტაპები უნდა გავია თქვენ ამ ამას არ განახორციელებთ ამას მოყობა სამკვიდრო უფლების გაქარწყლება ამიტომ სასურველია რომ მოქალაქემ გაიეროს ის ეტაპი რომ როდესაც მისთვის გახდება ცნობილი რომ მემკვიდრეთ არის მოწვეული 6 თვის განმავლობაში დაწეროს განცხადება ნოტარიუსთან. აჰა. იმიტომ რომ განცხადების 6 თვის. დეა შიგნით ანუ 6 თვის განცხადების დაწერა ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია, იმიტომ რომ განცხადების დაწერა ის პრაქტიკულად იღებს სამკვიდროს. აჰა. ანუ იმის მერე თუ ის გარდაიცვლება კიდევაც და შედეგად არ მიიღებს სამკვიდრო მოწმობას, ანუ სამკვიდრო მოწმობა ამ შემთხვევაში არის ამ უფლების გაფორმების დოკუმენტი. თორე ის რომ პირს მიღებული აქ მემკვიდრეობა განცხადებით, უკვე არ უყარგავს მის მემკვიდრეებს რომ აღნიშნული ქონება ჩათვალონ მის სამემკვიდრეო მასაში, ანუ განცხადების დაწერით მან პრაქტიკულად აიღო ეს მემკვიდრე. ძალიან ხშირად ჩვენს მოქალაქეებს ვინდა რომ მას ხაზი გაუსვათ კიდევ ერთხელ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი რამ ხდება. Absolutely. ხშირად ეშლება თქვენ რომ აი გავა და უშად 6 თვე და მეერე იწყება ამაზე სრულნო ამ 6 თვის განმავლობაში უნდა მოხდეს ამ განცხადების და და ძირითადში არის რომ მეზობელმა მითხრა რომ არ მივსული ყავი ნოტარიუსი და ასე შემდეგ 6 თვის განმავლობაში 6 თვის განმავლობაში სასურველია და იწეროს განცხადება რადგან სამკვიდრო უნდა გაიცეს ხოლოდ 6 თვის დასრულების შემდეგ ეს 6 თვე კანონმდებელმა ყოველად არ მოიფიქრა ეს არის ვადა როცა ნოტარიუსი მოლოდინის რეჟიმში ფიქსირდება ინფორმაციები გარდაცვლილის შესახებ. ანუ სრულიად გულწფელები შეიძლება ვიყოთ, მე შეიძლება არც ვიცოდე რომ ამა ჩემს კიდევ შვილი ყავს სადღაც და ამ 6 თვის განმავლობაში შევიც ციმბირიდან ჩამობზადოს მიიღოს და მეცხოს უკვე გამარჯობათ მე მამა თქვენი შვილი. ანუ ეს არის მოლოდინი რეჟიმი. თქვენ ხელთ თანაბარი უფლება. რა თქმა უნდა, მე მექნება თანაბარი. ამას დამტკიცება უნდა. არა რა დამტკიცება უნდა იმ დოკუმენტ თუ მანც ხმა არის და ცე მაგრამ უნდა დავასრულოთ ხო მე მე მეც ვიტო აფრო